What's up guys, Uwe here At sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano natin papalitan yung ating power steering fluid ano? Mula sa gantong kaitim sa gantong kalinis or kapula Then, ito yung mga kailangan natin sa pagpapalit ng ating power steering fluid Siyempre, unang-una yung ating fluid So, para sa first yung Toyota Innova Ang nakalagay sa owner's manual ay ATF, Dextron 3 or 2 Yung iba ginagamit yung Caltex na Techmatic Then yung sa Toyota, itong Type T4 na ATF. Ano. Pwede ka rin gumamit mismo ng mga power steering fluid. Ano. So bukod dito, syempre yung ating paglalagyan ng lumang power steering fluid. And then of course, yung panghigop natin ng lumang power steering fluid. So pwedeng turkey baster or anything na panghigop. No? Okay, so itong method na papakita ko sa inyo ay yung pinakamabilis, pinakamadali, at pinakamalinis na paraan na pagpapalit ng power steering fluid. Ano. So itong paraan na to, matatanggal niya majority nung lumang power steering fluid. Wala na tayong kailangan tanggalin. Ano? Hindi na natin kailangan tanggalin itong low pressure line or yung return line mula dun sa power steering. Ano? Alright. Alright, so ang unang-unang gagawin natin ay i-jack up natin yung sasakyan. Ano? To the point na may na natin yung front wheels. Ano? So para kapag kinabig natin yung manibela, magaan siya. Hindi siya mabigat. Ano? So pagkatapos i-jack up yung sasakyan, magtungo na tayo sa engine bay at hanapin yung power steering fluid reservoir. No? So usually, meron niyang nakalagay na power steering fluid sa cup or may logo ng steering wheel. Ano? So after makita yung power steering fluid reservoir natin, syempre unang-unang gawin natin ay punasan muna natin yung surrounding area. No? Para kapag binuksan natin, walang duming papasok sa loob. Alright. Alright, so kunin na natin yung ating turkey baster or yung panghigop natin. And then, syempre, yung ating nalagyan na ng lumang power steering fluid, ano. So, buksan lang natin yung cup. So, counterclockwise lang pagbukas. Then, syempre, tabi natin. So, lagyan lang natin yung turkey baser natin. Syempre, pidutin nyo muna. Suksuk natin sa loob. Then, igupin natin yung lumang power steering fluid. Tapos, lagyan natin sa ating nalagyan na. So, igupin lang natin yung lumang power steering fluid hanggat maubos yung nasa reservoir. Then, yun pala, onting ingat lang. Kung makikita nyo sa loob, meron siyang parang strainer or mesh. So, yan yung para sa hindi magkaroon ng dumi or hindi pumasok yung dumi dun sa loob ng mismong power steering assembly ano, or yung power steering rack. So, ingat lang sa pagsusok-sok ng ating mga panghigop or ng turkey baster sa reservoir. So after higupin yung lumang power steering fluid, dalagin na natin siya ng bagyo natin. Alright, so after lagyan ng power steering fluid yung ating reservoir, tulad na itong sa Toyota Innova na gasoline, yung lalagyan niya ay hindi transparent compared dun sa diesel. So para malaman natin yung level, ilagay lang natin ulit yung ating cup. Sarado natin. Then buksan natin ano. So since malamig yung ating makina, dapat aabot siya doon sa cold marker ano. Ayun. So abot siya doon, goods na tayo sa ating level ng power steering fluid ano. Alright. So make sure balik na lang natin yung takip, isarado natin ng maigi at tanggalin natin yung basahan dito. Alright, so pag nabalik na natin yung cap, buksan na lang natin yung ating makina ano. So after buksan yung makina, ikot na lang natin yung steering wheel all the way to the left. And then, from that, all the way to the right, ano. So, lock to lock dapat. Yan. Then, kabig sa kabila. Lock to lock. So, gagawin lang natin ito for a couple of times, ano. Siguro mga four or five times. So, ito ay ginagawa para mahigup niya yung bagong fluid mula dun sa reservoir papunta sa power seating. And then yung lumang fluid babalik doon sa reservoir no. Tapos yun yung higupin natin. Alright. So after that, patayin na natin yung makina. So after noon, higupin na lang natin ulit yung power steering fluid dito sa reservoir. So after drain, lagyan lang natin ulit ng bagong 
power steering fluid. So, ulit-ulitin nyo lang yun, like 4 to 6 or more times hanggat sa luminis yung power steering fluid na nahihigip nyo doon sa reservoir. Alright, so ito yung naging result ng flashing. So, nakahalos 6 times ako nag-flash pa ulit-ulit, no? So, ito yung naging resulta over time. So, ito yung huling flash. So, halos kaparehas niya na yung bagong fluid. So, okay na yan. So, ulit-ulitin ninyo lang yung process na yun hanggat sa luminaw na yung naihigop nyo na power steering fluid. So, yan. I-test drive nyo lang. Make sure dapat walang naingay. And then, hindi siya mabigat. I-steer, syempre. So, testing nyo yung mga ligo-ligo. Ayan, dapat same pa rin yung feel, walang naingay. And then after drive, i-check nyo kung may mga leaks doon sa reservoir or doon sa mga hoses. Especially kapag tinanggal nyo, nag-complete flashing kayo, i-check nyo yung mga hoses. Alright. And of course, make sure nasa tamang level yung fluid natin. Ano. So since medyo mainit na yung makina, dapat aabot na siya doon sa hot na marker. Alright. So guys, ganoon lang po magpalit ng ating power steering fluid. Ano? So may kita nyo naman, yun yung quickest, easiest, and cleanest way. Wala tayong tinanggal ang hose na maaari pang cause ng leak. Ano? So we went from this, gantong kaitim na power steering fluid, to this, no? sa gantong kalinaw na power steering fluid. Ano? So ngayon, fresh na fresh na yung ating power steering dyan sa ating reservoir. Pati doon sa mismong power steering rack. Ano? So guys, if nakatulong tong video na to, don't forget to like and share it as well, ano? Para makatulong tayo sa ibang gusto mag-DIY, ano? Then kung hindi ka pa nagsasubscribe, please consider subscribing by clicking the circle in the middle or yung subscribe button sa baba. So guys, see you on the next vid. Alright!